。你相信这个世界上有奇迹吗？四月十三号的早上九点，汤圆生宝宝了。因为我和小智带八条在上海出差，担心汤圆生宝宝有问题，我们就提前请了有经验的朋友来帮忙。结果汤圆的生产意外的顺利，十几分钟就生出来三个宝宝。紧接着第四只、第五只、第六只也都很顺利。可是生完第六只之后，汤圆就没什么动静了。但当时拍的片子明明显示是有七只的，害怕汤圆没力气，接生的朋友就赶紧给汤圆弄了点吃的。又过了两个多小时，老七终于出来了。因为在肚子里待的时间太久，接生的朋友生怕他会被羊水呛到，但还好他非常健康。我和小智工作完回到酒店，就赶紧和朋友开了视频。当我们发现老七居然拥有和梨花猫一样的纹路的时候，我们浑身的鸡皮疙瘩都起来了。这个在肚子里边待最久，最后一个出来啊，等了俩多小时，一百一十四克，最大的一只是吗？最大的一只，最后一个生的。他是被他妈妈弹射出来的，砰的一下，被赶出来的。<笑>虽然继承了汤圆的银色，但老七身上的纹路却那么的熟悉。细数一下，这段时间实在是经历了太多太多巧合了。我们是在2022年的6月4号见到的瑶瑶，她那个时候一个多月大，也就是说她的生日同样在四月。今年2月27号，瑶瑶因为车祸去了喵星，第二天。之前被确诊为癌症，并且医生想让我们放弃治疗的吵吵，再次复诊的时候就被排除了癌症。在我们找到他尸体的当天，汤圆自己送上了门。第一次见到小胖的他一点都不害怕，甚至还冲过来和小胖贴贴。要知道，跟瑶瑶关系最好的就是小胖。收养汤圆将近一个月后，我们突然发现她怀孕了，而且刚好生下了一只身上有同样纹路的小猫。生宝宝的这一天， 4月13号，农历的三月初五，是一个非常特殊的日子。有这么多的巧合堆在一起，所以瑶瑶是你回来了，对吗？前段时间不是有三只小猫爬了二十多层楼找到我，被我给抓起来了吗？呃，其中两只已经找到合适的领养了，就剩下这一只，咬了我一口的臭弟弟。我仔细考虑了一下，打算把它留下了，今天带它去打疫苗。因为抓他的时候，他咬了我一口，所以就打算给他取名叫“咬我一口”。嗯，咬我一口虽然胆小，但他也很老实。医生给他做检查的时候特别配合。最让我没想到的是，打疫苗他居然这么乖，全程没有叫也没有挣扎，甚至打完疫苗之后，他还在呼噜呼噜。因为他的疫苗还没完全打完，所以就单独给他放在了一个房间，跟我和和八条他们分开了。咦、嗯，过来！我摸他肚子的时候，他夹着尾巴很紧张，但是又没有做出任何抗拒的动作。通过这一点，还有他能爬到二十多层楼找人，我就能够真切的感受到他有多么的渴望被爱，又怕被伤害。不过小家伙别担心，以后你就有家了。我决定把咬我一口散养了。刚来我家那会儿，咬我一口是很乖的，虽然胆小，但起码他让摸。可慢慢的，他变了。最开始是躲着我不让我靠近他。哎呀，过来。后来更是直接把自己藏起来。他还有着爬墙的本事，甚至能藏到晾衣房的顶上。但他老是把自己弄受伤，我就得满屋追着他给他上药。最头疼的是他的疫苗只打了一针，想带他去打第二针的时候，他像疯了一样，有很大的应激反应。这副手套就是专门为他买的，看上面这些伤痕就知道，他可不止咬我一口了。再后来，他凭借自己爬高上低的本领，顺着晾衣房的排气口逃了出去，每天在院子里跟狗混在一起。院子最近要重新装修，特别的脏乱，我想把他抓回来，但他特别警惕，不让我靠近。他来呀、啊。没办法，我就在角落里给他准备了猫粮。他每天都会在那里吃饭，吃完饭就跟狗子们一起在院子里玩。下雨天就和如花、小胖一起躲在屋檐底下睡觉。也许这就是流浪猫和宠物猫的区别吧。他已经见识过广袤的天地了，怎么甘心被房屋给束缚呢？既然他喜欢自由自在，那我就选择用他喜欢的方式来跟他相处。
。猫咪小燕拆罩重新装修，这两天已经开始动工了，声音特别大，不知道咬我一口被吓跑了没有？看这个天已经快要下雨了，不知道它在哪儿呢？得赶紧喊它回来吃饭。咬牙，咬牙，咬牙，吃饭啦，咬牙。反正你吃吧，吃吧。趁他吃饭的时候，可以偷偷摸两下，反正平时根本不让碰。你说你好好的房子里不住，非得跑出来，图啥呢？吃饱喝足了就跑去上厕所。这个时候我有点理解他为啥不愿意在家待着了。家里养的猫哪里有这么大的天然猫砂盆？不埋吗？嗯。好，埋了。啊，给我换！给我换！你真讨厌。在我们知道瑶瑶被车撞的那一天，还发生了一件怪事。我们全员出动，最后找到瑶瑶的时间是三月一号的下午。就在同一天的上午，小助理遛狗的时候被一只猫给缠上了。让人觉得奇怪的是，这只猫第一次见小胖这样的庞然大物，居然一点都不害怕，而且它还一直盯着小胖看。它的行为就好像是它在确定什么。当我们回家的时候，它还一直跟在小胖身后。我回头去看这段视频的时候，时间好像一下就回到了那个瑶瑶陪我一起遛狗的下午。也许在瑶瑶把东东捡回来的那一天，一切就已经有预兆了。瑶瑶那个时候回身看我们的背影，就好像在告诉我们，喵星也需要一个像他这样称职的小管家。后来这只猫一直跟着我们回到了小院。我想不通时间为什么会这么巧合，想不通一只猫怎么会不怕小胖，也想不通它走路的时候为什么和瑶瑶一样爱翘着尾巴。可能是瑶瑶拜托他来好好的告个别吧。我把它发在了小区群，至今都没有人认领。如果它的主人再找它。我希望他能回到自己的家。如果他是被遗弃的，那猫咪小院就是他的家。跟着小胖回家的那只银渐层怀孕了。最近我们不是刚把奶糖和雪糕接回来了吗？他们都是小母猫，又都是用甜食来命名的，所以我们就给银渐层取名叫汤圆，都是甜食，刚好他们可以做好姐妹。前天晚上刚给他确定的名字，昨天晚上我们就发现他的肚子有点不对劲儿。刚见到他那一天呢，他的肚子还是正常的。现在家里待了二十多天了，肚子就明显变大了很多，而且呢，摸起来是硬硬的。我把它翻过来看了一下，完全就是怀孕的特征。原本呢，他和其他猫相处的都还可以，最近几天呢，就变得凶了很多。应该是出于母性在保护肚子里的宝宝。缘分有时候真的没办法用科学来解释，真的就像是被写好的剧本一样，一步一步的在巧合的时间和地点发生了。他来的那天应该是刚怀孕。那预产期大概就在四月底，汤圆这个名字还真是取对了，因为汤圆是带馅儿的。等他生完宝宝，猫咪小院就二十多只猫了，看来必须要升级成猫咪大院才行了。